மறந்துவிட்ட பழமை சூழ்ந்துவிட்ட புதுமை தமிழர்களின் உணவு முறையே ஒரு மகத்தான மருத்துவம் ஆம் பாட்டி வைத்தியம் இருமலுக்கும் சளிக்கும் குளிருக்கும் தலைவலிக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்றிற்கும் உணவிலேயே மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்ட நம் பழைய உணவு முறைகளை தொலைத்துவிட்டபடியே நகர்ந்து இன்று அதன் அருமையை தேடுகிறோம் பீசாவிலும் பர்கர்களிலும் அப்படியோர் இயற்கை உணவை பற்றிய தொகுப்பே இந்த ஆவணம் நான் வந்து பாரத தமிழன் உழவன் சிறுதானிய அங்காடி பாரம்பரிய உணவகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணவகம் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ உள்ள பிரச்சனைகளை ஒரு ஆய்வு பண்ணோம் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து இன்றைக்கி நோயில் வந்து எந்த அளவுக்கு போய் சிக்கியிருக்கிறோம் எவ்வளோ மாட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருமே புரிஞ்ச விஷயந்தான் அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும்பொழுது நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ திருக்குறள் திருமந்திரம் திருவாசகம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது உணவை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தா உலகமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு உணவு முறை நம்மளுடையது அதுலேருந்து நம்ம மாறி உலகத்தில் உள்ள உணவு முறைகளை தவறான உணவு முறைகளை பின்பற்றுகிறதோட நோக் காரணம்தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நோயில் விழுகிறோம் பிரச்சனைக்கு உள்ளாயிருக்கிறோம் இப்போ இயற்கை உணவு செயற்கை உணவு நம்ம எப்படி பிரித்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா மனிதர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் மூலமாக ரசாயனம் கலந்து செய்யப்படுற உணவு செயற்கை உணவு இயற்கையிலேருந்து நேரடியாக அப்படியே கிடைக்கிற உணவு இயற்கை உணவு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய விவசாய முறை அப்படின்னு பார்த்தா பழைய பாரம்பரிய முறை அப்படின்னு பார்த்தா எந்த விதமான ரசாயன கலப்பும் இல்லாமல் கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே நேராக இயற்கையிலேருந்து பஞ்சபூதங்கள்லேருந்து அப்படியே எடுத்து அரிசியெல்லாம் தயார் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அதுதான் வந்து நம்ம நம்மளுடைய உடல் நலத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்நிய அந்நியர்களுடைய ஆதிக்கம்னு கூட சொல்லலாம் அதை அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தின் மூலமாக வந்த ரசாயன உரங்களை உள்ளே போட்டு அந்த மரபணு மாற்று விதைகள் நம்மளுடைய விதைகளையெல்லாம் அழிச்சுட்டு மரபணு மாற்று விதைகளை உள்ளே கொடுத்து தண்ணியெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சூழலை உருவாக்கி இயற்கையை வந்து கெடுத்ததன் மூலமாக இன்றைக்கி நம்ம மரபணு மாற்று விதை உரம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து களைக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் தயார் பண்ணி உருவாகிறதுனால அந்த அந்த உணவு வந்து நமக்கு பாய்சனாக மாறிடுச்சு இயற்கை உணவு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப இல்லை எல்லாமே நம்ம வந்து ஜங்க் ஃபுட்டு பேக்கடு ஐட்டம்ஸாக நிறையா கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது போய் இப்போ கொஞ்சம் அவேர்னஸ் அதாவது எல்லாேருக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு முக்கியமாக நம்ம மக்களுடைய மத்தியில் இருக்குது இயற்கை உணவு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதனால் என்ன நல்லது இந்த செயற்கை உணவுனால் என்ன நம்மளுக்கு கெடுதல் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியுது ஆனால் இதில் பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப வருஷமாக நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த இயற்கை உணவெல்லாம் கொஞ்சமாக அழித்து அவைலபிலிட்டி அதாவது கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து செயற்கை உணவாக நிறையா கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நம்ம பக்கத்தில் நிறையா கடைங்களில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை தான் வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வாங்கி கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த வகையில் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா மறைக்கப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த இயற்கை உணவு ஆனால் நம்மளுக்கு மக்களில் இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவு அவேர்னஸ் இருக்குது விழிப்புணர்வு இருக்குது இப்போ நிறையா அந்த கடைகள் அந்த அங்காடின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய கடைகள்லாம் அந்த மாதிரி உருவாகிட்டு இருக்குது நிறையா வந்துட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இயற்கை உணவை தேடி நம்ம போகணும் அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அந்த இயற்கை உணவை கொடுக்கணும் அதனால் என்னென்ன நம்மளுக்கு யூஸ் அப்படிங்கிறத அவங்களும் நிறையா தேடி நெட்டில் இருந்தாலும் சரி புக்கில் இருந்தாலும் சரி வேறு எதுலேயும் இந்த ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பேசிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி இந்த தானியத்தில் இந்த விஷயம் இருக்குது இந்த இதில் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹோட்டல்லையே சில இதில் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி குதிரைவாளி பொங்கல் கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க அப்புறம் வந்து கம்பு கேழ்வரகு இந்த தா தானியங்களில் செய்யப்பட்ட உணவு பொங்கல் தோசை அப்படியெல்லாம் நிறையா வந்துகிட்ருக்கு இது முக்கியமாக வர்றது இல்லாமல் மக்களும் நிறையா நாடி போய் அதை வந்து பரவாயில்ல கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அதை வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருக்கு ஆனால் அந்த செயற்கை உணவை வந்து திருப்பி திருப்பி நம்மளுக்கு நம்ம மீது வந்து திணிக்கப்படுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் இது நம்ம ஓகே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்மளுக்கு திணிக்கப்படுது எப்படி சார் திணிக்கப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் போய் கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா இயற்கை உணவு எதுவும் இல்லை சார் இது தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வேறு வழி இல்லை அந்த நேரத்துக்கு அந்த டைமுக்கு அதை ஓட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகுது நம்ம அந்த செயற்கை உணவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வந்துடுது இது அப்போ நம்ம சொசைட்டியில் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே அந்த விழிப்புணர்வு இன்னும் வரணும் நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு
கிச்சலி சம்பா ஜீரக சம்பா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய அரிசி எல்லாமே என்ன எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது அதுக்கு எந்த விதமான ரசாயன உரமும் தேவைப்படாது அதை நீங்கள் ரசாயன உரம் போட்டு அதை செஞ்சிங்கன்னா அதை விளைவிக்க முடியாது உங்களால் எரிஞ்சு போயிடும் மரபணு மாற்று விதையெல்லாம் எப்படிப்பட்டதுனா வெறும் தண்ணியில் உள்ள சத்தம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு தான் அது வளரும் தண்ணியில் உரம் மூலமாக தண்ணி ச தண்ணியில் உள்ள சத்தம் எடுத்துகிட்டு தான் அது வளரும் ஆனால் இந்த தானியங்கள்லாம் காற்றுலேருந்து எடுக்கும் சூரியன்லேருந்து எடுக்கும் ஆகாயத்துலேருந்து காஸ்மிக் பவரை பூரா எடுக்கும் இந்த மாதிரி பஞ்சபூதங்கள்லேருந்து சத்தம் எடுக்கிறதுனால இதில் எல்லா நுண்சத்துக்களும் அடங்கியிருக்கும் இப்போ இது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் காற்றுல இருக்கிற ஈரத்துலேயே வளரக்கூடியது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை சாப்பிடும்போது ஆயுள் அதிகரிக்குது இப்போ மூச்சு தான் எல்லாத்துக்கும் பிரதானங்கிறதுனால காற்றுலேருந்து எல்லா உணவையும் எடுக்கிறதுனால சத் சக்தியும் எடுக்கிறதுனால தான் இதில் வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான எல்லா எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள எல்லா விஷயம் பைபராக இருக்கட்டும் நார்ச்சத்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது வந்து காற்றுலேருந்தும் சூரியன்லேருந்தும் ஆகாயத்துலேருந்தும் நீர்லேருந்தும் சமமாக எல்லாத்துலேருந்தும் சம அளவு சத்துக்களை உறிஞ்சு தான் இது தானியமாக வளருது இப்போ கவுனி அரிசிலாம் பார்த்தா அதோடய வரலாறுலாம் கேட்டால் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது கவுனி அரிசிங்கிறது ராஜாக்கள் சாப்பிட்ட ஒரு அரிசி அது வந்து கேன்சரை வந்து சுத்தமாக வராமல் பண்ணக்கூடிய அரிசி ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நெகட்டிவான வைரஸ் எல்லாம் உடம்புலேருந்து வெளியேறாமல் ஒரு இடத்துல தேங்குறது தான் கேன்சர் அப்போ இந்த கவுனி அரிசிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற எல்லா கிருமிகளையும் வைரஸையும் எல்லா கழிவுகளையும் மொத்தமாக அகற்றுறதுனால ராஜாக்கள் வந்து அதை சாப்பிட்ருக்காங்க அது இன்னொரு விஷயம் என்ன பெரிய ஆச்சரியப்படுற விஷயம்னா ராஜாக்கள் வந்து அந்த அரிசியை யாரும் தொட்டாலே கையை வெட்டிடுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த அதை யாராவது சாப்பிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சால் கழுத்தை வெட்டிடுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாரம்பரியமும் மிக்க ஒரு சிறப்பான அரிசி அந்த அரிசியில் புட்டு செய்கிறோம் நாங்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படிங்கிற பேர் வந்து ஒரு விசித்திரமான பேர் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருமணம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த மாப்பிள்ளை வந்து கல் தூக்கணும் காலை அடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு போட்டி வைப்பாங்க அதில் ஜெயிச்சா தான் பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு நிச்சயம் இப்போ ஒரு 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 ஒருத்தவங்களுக்கு நிச்சயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் அவங்க வந்து அந்த கல் தூக்க முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி காலை அடக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த அரிசியை கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இந்த அரிசி அவ்வளோ பவர் ஒரு ஒரு ஆன்மீக சக்தியை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் உருவாக்கி கொடுக்குறதுல இந்த அரிசி தான் பது நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்குது இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இதை கொடுத்து தான் அந்த கல் அடைக்கிறது காலையை தூக்குறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் செஞ்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பவரான அரிசி இந்த அரிசியை தான் வந்து கார்பரேட் கம்பெனியில் வந்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ரெட் சாடிஸ்ட்டு இதை ஒழிக்கிற வரைக்கும் நம்மளால் உலக வைக்க முடியாது இங்கே ஏன்னா இது வந்து தண்ணியே இல்லாமல் வளரும் நம்ம உயரத்துக்கு வளரும் மாப்பிள்ளை சம்பாங்கிறது தண்ணியே இல்லாமல் இது வளரும் இதை ஒழிச்சா தான் நம்ம பூச்சி மருந்து உரம்லாம் இந்தியாவில் விற்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு தான் இதை ரெட் சாடிஸ்ட்னு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இதுக்கு அது அதெல்லாம் ஒழிச்சிட்டாங்க நம்மள்ட்டே இருந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைச்சி கொண்டு வந்து வெள்ள வெள்ளையிருந்து அரிசி கொடுத்தாங்க இப்போ பேக்கரில் பெரிய பெரிய பேக்கரில் அவங்களும் பாரம்பரியம்னு சொல்கிறாங்க இயற்கைன்னு சொல்கிறாங்க நல்லா ஜிலு ஜிலுனு பேக்கெட்டில் போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்மளும் அதை நம்புகிறோம் செயற்கை உணவுங்கிறது என்ன பேக்கடாக இருக்கிறது முக்கியமாக அதில் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் வந்து பேக்கடாக இருக்கோ பேக்கடாக இருக்கோ அது நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் நல்லதே கிடையாது அப்படின்றாங்க அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இந்த கொக்கு கொலா பெப்சி இது நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த பிறகு நிறையவே மாறி இருக்க கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடியெலாம் நம்மளாம் வீட்டில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது தின்பண்ணுங்களே வந்து இயற்கை முறையில் இருந்துச்சு அதாவது நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி வெள்ளம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அயனு கால்சியம் எல்லாம் அதிகமாக உள்ள பொருட்களை மூலமாக தயாரிக்கப்பட்ட கடலை மிட்டாய் இந்த மாதிரி பொருளை எள்ளு மிட்டாய் இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டு இன்றைக்கி வந்து பிள்ளைங்க வந்து கிண்டர் ஜாய் அது குறுக்குறை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தவறான மைதா இந்த மாதிரி பொருட்களை கலந்து ஆயில் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை நிறைய கலந்த பொருளை சாப்பிட்றதுனால தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த மூளை வளர்ச்சி மற்ற உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகளோட இதெல்லாம் தளர்ச்சி எல்லாம் ஏற்பட்டு நீ பெரிய அளவில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன மிட்டாயெல்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க மிட்டாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ளேவரில் கொய்யாப்பழம் மாம்பழம் வாழைப்பழம் இந்த ஃப்ளேவர்லாம் அந்த மிட்டாய் முக்கியமாக குழந்தைங்களை டார்கெட் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஒரிஜினலாக அந்த ஃப்ரூட்லேருந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அந்த மிட்டாய் அது அந்த மாதிரி தின்பண்டங்கள் தயாரிச்சுருந்தாங்கன்னா அது நிச்சயமாக பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் அவங்க விற்கணும் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ இல்லை கிடைக்குது ரெண்டு
அதை இது ஈடு கட்டி ஒரு அளவுக்கு நார்மலாக வந்து அது ஆரோக்கியமான ஒரு நிலையை நோக்கி நடத்திட்டு போகும் அதனால் இந்த மாதிரியான விளம்பரங்களெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்துட்டு பல பலன் இருக்கிறதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு உண்மையான இது வந்து விளம்பரம் இல்லாமல் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி சைலண்டாக நடந்து முன்னேறி மேலே வந்துகிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் விளம்பரம் இல்லாமல் ரொம்ப யார் எளிமையாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அது உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக அடையலாம் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க அதே மாதிரி சமைக்கிறவங்க பெண்கள் அவங்கக்கிட்ட மாற்றம் வந்துச்சுன்னா இந்த இயற்கை உணவுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இதை வந்து பெருசுபடுத்துகிற அளவுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட சாப்பாடு பாரம்பரிய முறையும் இதுதான் இப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள்லாம் இல்லாமல் வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கம்பு தென்னை வரகு சாம்பார் ராகின்னு இப்படியே ஒரு ஒரு பாரம்பரிய உணவுகளையும் ஒரு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் விதவிதமாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தணும் அதனால் உள்ள நன்மைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லும்போது ஈஸியாக அவங்க அப்படியே ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து மாறும்போது ஈஸியாக மாறிடுவாங்க அவங்கவுங்களும் இண்டிவிஜுவலாக மாறும்போது அந்த சமுதாயத்துலேயே மாற்றம் வரும் அந்த ஊரே மாறிடும் வேறு வெளிநாடு மாறுதோ இல்லையா நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம பாரம்பரிய நம்ம மக்களாக அது அட்லீஸ்ட் மாறுவாங்க இல்லையா அன்று மண்பானைகளை கேலி செய்து திருவிழாக்களில் உரியாய் கட்டி உடைத்தான் இன்று மண்பானை சோறு உணவு என்று தமிழர்களுக்கே புதிதாய் மண்பானைகளை அறிமுகம் செய்கிறான் புரிவோம் தெளிவோம் உங்கள் வசத்திற்கே எங்கள் ஆவணம்